Joelin kirja. Ensimmäinen luku. Tämä on Herran sana, joka tapahtui Joelille, Petuelin pojalle. Kuulkaa tätä vanhimmat ja ottakaa korviinne kaikki maan asuvaiset. Onko tämä teidän, eli teidän isänne aikana tapahtunut? Sanokaa siitä teidän lapsillenne ja antakaa teidän lastenne sitä lapsillensa sanoa ja nekin lapset muille jälkeen tulevaisilleensa. Mitä ruohomato jättää, sen heinäsirkka syö, ja mitä heinäsirkka jättää, sen lehtimato syö, ja mitä lehtimato jättää, sen hyvämato syö. Herätkäät, juopuneet ja itkekäät, ja ulvokaa kaikki viinan juomarit nuoren viinan tähden, sillä se on temmattu pois teidän suustanne. Sillä väkevä kansa menee pois minun maani päälle, joka on lukematoin. Hänen hampaansa ovat niin kuin jalopeuran hampaat ja syömähampaat niin kuin julmalla jalopeuralla. He hävittävät minun viinamäkeni ja minun viikunapuuni, kaivoivat, kuorivat ja heittivät pois, että sen oksat valkiana ovat. Valita niin kuin neitsy joka säkin yllensä pukee nuoruutensa ylien tähden. Sillä ruokauhri ja juomauhri on pois Herran huoneesta, ja papit Herran palvelijat murehtivat. Pelto on hävitetty, maa on murheissansa, että jyvät ovat turmellut, viina on kuivunut pois ja öljy puuttunut. Peltomiehet katsovat huonosti, ja viinamäen miehet parkuvat nisuin ja ohrain tähden, ettei painiossa ole mitään tuloa. Viinapuu kuivettui ja viikunapuu on lahonnut. Granaattipuu, palmupuu, omenapuu ja kaikki kedon puut ovat kuivettuneet, sillä ihmisten riemu on surkeudeksi tullut. Sonnustakaa teitänne ja valittakaa te papit, parkukaa te alttarin palvelijat. Menkää temppeliin ja levätkää te minun Jumalani palvelijat. Säkeissä yli yötä, sillä ruokauhri ja juomauhri on pois teidän Jumalanne huoneesta. Pyhittäkää paasto, kutsukaa seurakunta kokoon ja kootkaat vanhimmat ja kaikki maakunnan asuvaiset Herran teidän Jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran tykö. Voi voi sitä päivää, sillä Herran päivä on juuri läsnä. Ja tulee niin kuin kadotus kaikki valtiaalta. Eikö ruoka oteta pois meidän silmämme edestä ja meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu? Siemenet mätänivät maassa. Jyväaitat ovat hävitetyt, riihet ovat hajoitetut, sillä elo on kuivunut pois. Voi kuinka karja huokaa ja laumat ammuvat, ettei heillä ole laidunta ja lammaslaumat nääntyvät. Herra, sinun tykös minä huudan, että kulo on polttanut laitumet korvessa ja liekki on kaikki puut vainiossa sytyttänyt. Metsän eläimet myös sinun tykös huutavat, että vesiojat kuivuneet ovat ja että kulo on polttanut laitumet korvessa. Toinen luku. Soittakaat pasuunalla Sionissa, huutakaa minun pyhällä vuorellani, vahvistakaa kaikki maan asuvaiset, sillä Herran päivä tulee ja on läsnä. Pimiä päivä, synkiä päivä, sumuinen päivä ja utuinen päivä. Niin kuin aamurusko itsensä levittää vuoren ylitse. Suuri ja väkevä kansa, jonka kaltaista ei ikinä ole ollut eikä vasta tule ian kaikkiseen aikaan. Hänen edellänsä käy kuluttavainen tuli ja hänen jäljissänsä polttavainen liekki. Maa on hänen edessänsä niin kuin Edenin puutarha, mutta hänen jäljissänsä niin kuin autioerämaa, ja ei pidä kenenkään pääsemän häneltä pois. Hänen muotonsa on niin kuin hevosten muoto, ja he karkaavat niin kuin ratsasmiehet. He hyppäävät ylhäällä vuorten kukkuloilla niin kuin rattaat kilisevät, niin kuin liekki korsissa kiisis, niin kuin väkevä kansa, joka sotaan on hankittu. 
kansa pitää hänen edessänsä hämmästymän, että kaikki kasvot valjuksi muuttuvat. He juoksevat niin kuin uljaat ja karkaavat muurien ylitse, niin kuin sotamiehet, ja kukin käy kohdastansa edes, ja ei poikkee ulos tiestänsä. Ei estä kenkään kumpaniansa, ja kukin matkustaa asetuksessansa, ja kuin he sotaaseiden välistä tunkevat sisälle, niin ei heitä haavoiteta. He ajelevat ympäri kaupungissa, ja muurien päällä juoksevat, ja kiipeivät huoneisiin, ja tulevat akkunoista sisälle niin kuin paras. Hänen edessänsä vapisee maa, ja taivas värisee. Aurinko ja kuu pimenevät ja tähdet peittävät valkeutensa, sillä Herra on paneva jylinänsä hänen sotaväkensä edellä, sillä hänen sotaväkensä on sangen suuri ja väkevä, joka hänen käskynsä toimittaa, sillä Herran päivä on suuri ja sangen hirmuinen, kuka sitä voi kärsiä. Niin sanon nyt Herra, niin sanoo nyt Herra. Kääntykää kaikesta sydämestänne minun tyköni paastolla, itkulla ja murheella. Leikatkaa teidän sydämenne ja älkää teidän vaatteitanne, ja palatkaa Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armollinen ja laupias, pitkämielinen ja suuresta hyvyydestä ja katuu rangaistusta. Kuka ties hän kääntyy ja katuu ja jättää jälkeensä siunauksen, ruokauhrin ja juomauhrin, Herralle, teidän Jumalalle. Soittakaa pasuunalla, Sionissa, pyhittäkää paasto, kutsukaa seurakunta kokoon. Kootkaat kansa, pyhittäkää kokous, kutsukaa yhteen vanhimmat, saattakaa yhteen nuorukaiset ja imeväiset. Ylkä lähteköön kammioistansa ja morsian makauskammioista huoneistansa. Papit Herran palvelijat, Itkekää esihuoneen ja alttarin välillä ja sanokaa, armahta Herra sinun kansaas ja älä laske sinun perikuntaas pilkkaan, niin ettei pakanat saisi valtaa heidän päällensä. Miksi pitäisi sanottoman kansain seassa? Kussa on nyt heidän Jumalansa? Niin Herralla on kiivaus maastansa ja hän armahtaa kansaansa. Ja Herra vastaa ja sanoo kansallensa. Katso, minä lähetin teille jyviä, viinaa ja öljyä, että teillä piti niistä kyllä oleman, ja en salli teitä enää häpiään tulla pakanain sekaan. Ja tahdon sen, joka pohjoisesta tullut on, teiltä kauvaksi saattaa, ja ajaa hänen pois korkiaan ja hävitettyyn maahan, hänen kasvonsa itäistä mertäpäin ja hänen loppunsa äärimmäisen meren puoleen, ja hänen pitää mätenemän ja haiseman. Sillä hän on suuria tehnyt. Älä pelkää sinä maa, vaan iloitse ja riemuitse, sillä Herra taitaa myös suuria tehdä. Älkää peljätkö, te pedot kerolla, sillä laitumet korvessa pitää vähän viheriöitsemän ja puut hedelmänsä kantaman, viikunapuut ja viinapuut kyllä hedelmöitsemän. Ja te Sionin lapset iloitkaa ja riemutkaa Herrassa teidän Jumalassanne joka teille antaa vanhurskauden opettajan ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen, niin kuin ennenkin. Että aitat jyviä täynnä olisivat ja kuurnot nuoresta, viinasta ja öljystä ylitse vuotaisivat. Ja minä saatan teille jälleen ne vuodet, jotka heinäsirkka, lehtimato, jyvämato ja ruohamato söi. Se minun suuri sotaväkeni, jonka minä teidän sekaani lähetin. Että teidän pitää kyllä syömän ja ravituksi tuleman ja ylistämän Herran teidän Jumalanne nimeä, joka teidän seassanne on ihmeitä tehnyt ja ei minun kansani pidä ikinä häpiään tuleman. Ja teidän pitää ymmärtämän, että minä olen Israelin keskellä ja että minä olen Herra teidän Jumalanne ja ei kenkään muu. Eikä minun kansani pidä ikinä häpiään tuleman. Ja sitten pitää tapahtua, että minä tahdon vuodattaa minun henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne pitää ennustaman, teidän vanhempanne pitää unia uneksiman 
ja teidän nuorukaisenne pitää näkyä näkemään. Ja myös niinä päivinä tahdon minä palvelijani ja piikaini päälle vuodattaa minun henkeni. Ja tahdon antaa tapahtua tunnustähdet taivaassa ja maassa, veren, tulen ja savun suitsun. Auringon pitää muuttumaan pimiäksi ja kuun vereksi, ennen kuin se suuri ja hirmuinen Herran päivä tulee. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, se tulee autuaksi, sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa on vapaus oleva, niin kuin Herra on luvannut ja jääneiden tykönä, jotka Herra kutsuva on. Kolmas luku. Sillä katso, niinä päivinä ja sillä ajalla, kun minä Juudan ja Jerusalemin vankiuden palautan. Tahdon minä koota kaikki pakanat ja viedä heitä alas Josapatin laaksoon. Ja tahdon siellä heidän kansansa riidellä, minun kansani ja minun perimiseni Israelin tähden, jonka he pakanaisekaan hajoittivat ja jakoivat minun maani itsellensä. Ja ovat minun kansastani arpaa heittäneet, ja ovat pojan porton edestä antaneet, ja piian myyneet viinan edestä, ja sen juoneet. Mitä myös minun on teidän kanssanne te Tyyrosta ja Siidonista, ja te kaikki pilistealaisten rajat? Vai tahdotteko te minun kaiketi kostaa? Jos te minulle tahdotte kostaa, niin minä tahdon sen äkisti ja pian kostaa teidän päällenne. Sillä te olette minun opiani ja kultani ottaneet ja minun kauniit kappaleeni teidän kirkkoihin tieneet. Ja myyneet Juudan ja Jerusalemin lapset reikkalaisille heitä kauas heidän rajoistansa saattaakseen. Katso minä tahdon heidät sieltä herättää johonka te heidät myyneet olette, ja tahdon sen kostaa teidän päänne päälle, ja tahdon myydä jälleen teidän poikanne ja tyttärenne Juudan lasten kautta. Ne pitää heidän rikkaaseen Arabiaan kaukaiseen maan kansalle myymän, sillä Herra on sen puhunut. Julistakaa näitä pakanaiseassa, pyhittäkää sota, herättäkää väkevä käytös, väkevät käyköön edes, ja menköön ylös kaikki sotaväki. Tehkää vannanne viekoiksi ja viikatteenne keihääksi. Joka heikko on, se sanokoon, minä olen väkevä. Kootkaa teitänne ja tulkaa tänne kaikki pakanat ympäristöltä. Ja kootkaa teitänne. Anna Herra sinun väkevät sinne astua alas. Nouskaa pakanat ja menkää ylös Joosafatin laaksoon sillä minä tahdon siellä istua ja tuomita kaikki pakanat ympäristöltä. Sivaltakaa piikatteella, sillä elo on kypsä, tulkaa ja astukaa alas, sillä kuurnat ovat täydet ja kuurnaastiat kuohuvat, sillä heidän pahuutensa on suuri. Paljon kansaa pitää oleman ympärillä, joka paikassa tuomiolaaksossa, sillä Herran päivä on läsnä tuomiolaaksossa. Aurinko ja kuupi menevät ja tähdet peittävät valakeuteensa. Ja Herra on Sionista kiljuva ja antaa kuulla äänensä Jerusalemista, että taivaan ja maan pitää vapiseman. Mutta Herra on kansansa turva ja linna Israelin lapsille. Ja teidän pitää tietämän, että minä Herra, teidän Jumalanne, asun Sionissa, minun pyhällä vuorellani. Silloin on Jerusalemi pyhäksi tuleva, ja ei pidä muukalaisen käymän enää sen lävitse. Sillä ajalla pitää vuoret makiaa viinaa tiukkuman, ja kukkulat rieskaa vuotaman, ja kaikki Juudan ojat pitää vettä täynnä oleman, ja lähde pitää Herran huoneesta käymän, ja sittimin ojaan juokseman. Vaan Egyptin pitää autioksi tuleman, ja Eedon synkiäksi erämaaksi. Sen vääryyden tähden, mikä Juudan lapsille tehty on, että he viattoman veren heidän maassansa vuodattaneet ovat. Mutta Juudassa pitää 
iankaikkisesti asut tämän ja Jerusalemissa iankaikkiseen aikaan. Ja minä tahdon puhdistaa heidän verensä, jota, he, jota en minä ennen ole puhdistanut. Ja Herra on asuvas, asuva Sionissa. Joelin kirjan loppu.